bienvenue dans Un Café avec un vidéaste, le podcast fait par un vidéaste pour les vidéastes. Je m'appelle Dorian Machima et je suis un explorateur de la vidéo. Je suis là pour partir dans la jungle du monde de la vidéo et te ramener les meilleurs conseils business. Et comme c'est une aventure, tu pourras retrouver mes anecdotes les plus insolites. Le but, c'est que tu utilises directement ces outils pour pouvoir vivre de ton activité. Prends ta caméra et ton café et on se retrouve dans la jungle. Cette semaine, j'accueille dans le podcast Harold Gardas. Harold Gardas est un super entrepreneur. À seulement 28 ans, il a déjà monté des super boîtes. Il a monté, entre autres, Com. Com, c'est une boîte de production audiovisuelle totalement unique en son genre. J'ai entendu parler pour la première fois de Com il y a un peu plus d'un an suite à une vidéo qui est devenue complètement virale sur les réseaux sociaux. Avant de commencer l'épisode, je t'invite à checker les liens qui sont dans la description. Tu peux voir mon compte Instagram, mon compte LinkedIn. Si tu as des questions par rapport au podcast, si tu as des retours à faire, ce sont les deux réseaux où je suis le plus actif. N'hésite pas à m'envoyer des messages si tu veux qu'on discute, si tu as des questions par rapport à ton activité. N'hésite pas, je, vais, je prends le temps de répondre à tout le monde, je prends le temps de parler avec tout le monde. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Et si jamais tu souhaites aller beaucoup plus loin, si jamais tu souhaites être accompagné dans ton activité pour pouvoir la développer, pour pouvoir créer une activité qui te ressemble, créer et façonner une activité qui te ressemble, tu peux cliquer sur mon site internet uncaféavecunvideaste.com et tu auras des informations qui pourront t'aider à aller plus loin. Je ne vais pas être trop long et passons directement à la suite avec Harold Gardas. Je te, je te remercie et bienvenue sur le podcast Un Café avec un Vidéaste. Et bah écoute, merci à toi pour l'invitation et bonjour à, à tous ceux qui nous écoutent. C'est euh, super, super cool que tu, euh, que tu as accepté et, euh, et je, trouve que ton, je trouve que ton parcours et, euh, et ta boîte, c'est est hyper intéressant, il y a beaucoup de choses à en dire et euh, je suis super content parce que j'ai écouté plusieurs fois des, euh, des podcasts où tu intervenais et je suis, euh, je, je suis un peu ce que vous faites et, et je trouvais ça intéressant d'avoir une discussion, que tu puisses avoir une discussion avec, euh, avec un vidéaste pour, pour qu'on puisse un peu décortiquer un peu ce que vous faites et je pense que ça va, on peut avoir une discussion super intéressante. Eh ben écoute, euh, carrément avec grand plaisir. Et effectivement, quand tu m'avais, euh, quand tu m'as proposé le podcast, euh, je t'avais dit que je me faisais assez rare euh, sur les sur les différents podcasts euh, par choix et, euh, et que là, je trouvais hyper intéressant de, de quand on est vraiment une discussion sur le domaine euh, de prédilection de com et que toi, bah, tu que tu maîtrises parfaitement puisque tu, tu viens de ce secteur aussi. Et je trouve que ça va me ça va me je pense me, me challenger un peu et puis euh, et puis sortir un peu de ce que j'ai déjà fait. Donc, donc euh, voilà, avec grand plaisir. Super cool, super cool. Bah déjà. Euh, pour ceux qui ne savent pas ce que tu fais, est-ce que tu peux dire, bon, juste avant de, de parler de Com, est-ce que tu peux mm -hmm. dire ton parcours Quel est ton parcours juste ouais. avant de, de, de monter cette boîte Ok, et eh ben écoute, rapidou, en gros, donc moi je viens d'avoir 28 ans, euh, j'ai fait euh, un parcours un peu classique, euh, école, de commerce, euh, école de commerce à Paris, et j'ai assez rapidement commencé à m'orienter sur l'entrepreneuriat. J'ai monté ma première boîte quand j'étais en deuxième année. Euh, donc ça remonte à, ça remonte à quelques temps. J'ai monté ma première boîte avec un de mes meilleurs potes qui est devenu le, le CEO et, et fondateur de Kimono, pour ceux qui connaissent. C'est une belle, belle boîte. Et on avait monté une première boîte qui s'appelait Ilo, qui était une boisson relaxante. On avait pris un peu le contre-pied des boissons énergisantes comme, comme Red Bull et autres. Et euh, on s'était mis sur ce secteur parce que, euh, parce que écosystème parisien avec beaucoup de stress, avec, euh, avec une tendance au bien-être à l'Elsi. Et on a voulu combiner le tout à travers ce, ce produit-là. Donc, on a développé ça pendant, pendant, pendant un an et demi. Euh, donc, on a fait une petite levée, on a, on a bossé dessus, on a fait énormément d'erreurs puisqu'on était encore super jeunes, peut-être pas suffisamment préparés, mais du coup, ça nous a vachement, vachement forgé. Moi, ça m'a donné l'envie le, de continuer d'entreprendre de, de, euh, dans, dans mes années futures. Et euh, cette, cette histoire s'est bien terminée puisqu'on a eu l'opportunité de, euh, de revendre la boîte. Donc, ce n'était pas des, pas, pas des millions loin de là, mais c'était euh, un petit peu la cerise sur le gâteau qui permettait de nous dire qu'on terminait cette, cette belle aventure sur, euh, sur quelque chose de super positif. Et donc, euh, après ça, j'ai euh, eu d'autres petits projets. J'ai intégré une, une start-up dans le recrutement dans laquelle j'ai pris le, la direction commerciale. Et j'ai monté une, une seconde boîte il y a, il y a un peu plus d'un an, qui est encore d'actualité, qui s'appelle Tatami, qui est en gros un, un cabinet de recrutement 2.0. 
Euh, en gros, on est en charge de recruter, de recruter des commerciaux pour, pour, des, pour des startups euh, principalement. Et euh, elle est toujours d'actu. Il euh, y a une personne, euh, même deux personnes qui bossent full time dessus. Euh, moi, j'ai dû déléguer euh, parce que bah, je suis depuis, euh, depuis maintenant plusieurs mois à 200% sur Com. Donc, on va parler euh, sur, sur les prochaines, prochaines minutes. Mais, euh, mais voilà un peu le parcours. Donc, plutôt entrepreneur, euh, pas nécessairement dans le secteur de la vidéo. Euh, au final, j'y suis, j'ai intégré ce secteur et ce domaine-là que, que lorsque j'ai cofondé euh, Com, il y a donc maintenant bientôt un an. Et, euh, et c'est, je pense, une des raisons pour lesquelles ça va être intéressant de discuter, c'est que je ne viens pas de ce secteur-là. J'y suis arrivé pour pas mal de raisons et on va en discuter. Mais, euh, mais voilà, le petit parcours background assez rapide, euh, comme ça, ça, te, ça permet aux, aux personnes qui nous écoutent de comprendre un peu, un peu mon parcours. Ok, très cool. Bah, ça veut dire en fait, tu avais un parcours euh, d'entrepreneur bien avant de monter comme. Tu étais, étais déjà dans le truc, on va dire. Yes, ouais, carrément. Toujours eu le goût, euh, et tu vois, et même avant ça, euh, organiser des teufs à Paris, machin. J'ai toujours, toujours voulu en fait entreprendre, monter des choses, des petits business. J'ai tenté plein de choses qui n'ont pas forcément fonctionné, d'autres un peu, euh, des petits projets, des plus gros. Et, euh, et je pense que, que voilà, un peu culture, euh, alors ça fait un peu, un peu, un peu grand jeu de dire ça, mais un peu culture à l'américaine de, de tenter les choses. Ça marche, ça marche pas, on en tire des enseignements et puis on réavance avec, euh, avec des, des, des bagages supplémentaires qui permettent de qui permettent bah, d'être de, de, plus successful sur les, sur les, sur les, euh, sur les expériences d'après. Ok. Et, euh, et on va, je pense qu'on va bien en discuter, mais déjà dans ton mmh. parcours, je vois qu'il que y a vraiment cette volonté d'aller chercher l'innovation, d'aller chercher la, la différence en fait. Clairement, clairement j'avais un slogan que je disais souvent, c'était euh, « s'inspirer et faire mieux ». Et je trouve que c'est encore d'actualité, c'est que je ne suis pas partisan de se dire, alors c est, c est, ça ne veut pas dire que ce n'est pas l'axe que j'ai pris, ça ne veut pas dire que c'est forcément euh, pas, un, pas un bon axe, mais de tu vois, tout reconstruire from scratch avec une, une nouvelle innovation vraiment à 200%, genre un, un outil tech qui n'a jamais été, été, été créé et qui n'existait pas. C'est plutôt de se dire, il y a des secteurs, qui, des, des, secteurs des domaines d'activité qui existent depuis parfois longtemps, mais qu'il y, qu y, y a certaines brèches d'innovation qui permettent de, le terme un peu en vogue, mais disrupter un peu les, mais ces, ces marchés présents. Donc, ce n'est pas, tu vois, de, de tout recréer, mais c'est de se dire, OK, il y a quelque chose, il y a un domaine, donc il y a, il y a de la traction sur ce secteur-là. Il y a des choses qui fonctionnent, il faut les garder. Il y en a d'autres qui fonctionnent un peu moins. Et sur ces, sur ces, sur ces, ces, points, euh, ces points qui pourraient être améliorés, euh, comment est-ce qu'on fait pour le faire et, euh, et c'est de là que par l'innovation, tu vois, c'est pas vraiment de zéro, c'est vraiment de quelque chose d'existant avec des points améliorés. C'est là-dessus qu'il faut qu'il faut qu'on arrive à, à trouver des axes d'amélioration. C'est un peu la culture, la culture que j'ai eue sur les et les, la volonté que j'ai eue sur les différentes mes différentes expériences. Ok, très cool, très cool. Et, euh, et comment t'en es venu à, à créer Com Alors Com, en gros, c'est assez ouf comme histoire. Euh, donc j'avais lancé Tatami, donc le, le cabinet de recrutement la 2.0. 2.0, excuse-moi, j'ai mieux. Et, euh, et en gros, j'avais envie de faire un side project euh, dans, un, dans, un, dans un secteur qui me branchait vraiment. J'avais en fait l'envie de, de créer une muse, euh, une muse pour ceux qui ne euh, savent pas forcément ce que c'est. C'est euh, une activité euh, dans laquelle tu, tu passes un moment en amont sur la structure, pour structurer ce, 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 cette activité-là, ce business-là. Et l'idée, c'est de se dire qu'ensuite, tu bosses plus qu'une ou deux heures par jour et euh, ça s'auto-alimente, ça te permet d'avoir du, du revenu et générer des revenus euh, de manière assez régulière sans avoir à s'investir, tu vois euh, 10 heures par jour. Et donc, j'avais envie de créer, de créer une petite muse pour m'amuser et dans un domaine que j'affectionne que particulièrement, qui est celui de la vidéo. Euh, parce que l'élément que je ne t'ai pas dit au début, c'est que je suis un, un grand fan de cinéma depuis, euh, depuis très, très, très longtemps et de la vidéo de manière un peu plus, euh, un peu plus globale. Euh, puis, je suis tout petit. Dès qu'il y a des pubs, euh, je, je suis en mode les yeux ouverts à checker, euh, à checker les pubs. Alors, mon père me disait d'éteindre de, de, ces conneries. <rire> Moi, j'étais plutôt en mode les yeux ouverts et, et je kiffais vraiment tout ça, tout ce qui est cinématographique, vidéo. J'ai toujours kiffé, j'avais envie de me mettre dans ce secteur-là. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que depuis maintenant plusieurs années, j'ai envie de dire, je me suis mis dans, un, dans une position de, donc, qui est un peu celle d'un entrepreneur. Enfin, je pense que c'est ce, celui qu'on qu qu doit adopter. C'est de me dire que quand il y a quelque, quelque chose qui, qui m'embête, euh, quand il y a quelque chose où je me dis, euh, putain, ça aurait été bien que là, euh, que là on, il puisse y avoir ci ou y avoir ça, dans ta vie de tous les jours, bah, c'est de me dire qu'au final, de manière un peu instinctive, j'ai identifié un problème auquel personne n'a porté de solution parce que, bah que j'ai quelque chose qui m'arrive, qui me saoule et, euh, et je n'ai pas réussi à trouver la solution pour que ça, ça s'arrange. Et en l'occurrence, j'ai euh, discuté avec trois, quatre de mes potes, euh, de certains de mes potes entrepreneurs qui me disaient, et vraiment ça s'est fait de manière hyper rapide, tu vois, ça s'est fait sur, sur une semaine ou dix jours, 
j'ai quatre, quatre de mes potes entrepreneurs qui me disent Putain, la vidéo, euh, je, je, je rêverais de pouvoir en faire pour booster mon, mon bise, mais, euh, mais ça coûte une blinde, impossible de pouvoir faire une vidéo en dessous de, de 10 ou 15K. Alors que moi, ce que je veux, c'est juste présenter euh, ma nouvelle gamme de produits assez simple, euh, d'envoyer euh, une vidéo à mes fournisseurs ou à mes prestats ou, ou à mes prospects. Et, euh, et tu vois, ça, on, on a dit trois, quatre fois vraiment d'affilée. Et là, je me suis dit, oula, ok, ça, ça, veut, ça veut dire qu'il y, y a une brèche sur, sur ce, sur ce domaine-là. Il, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y, a, il, y a, il y a en tout cas une, il y a, il y a une attente qui, pas, qui, pas, qui, qui, ne, qui ne reçoit pas le, la, la solution à ça. Et donc, je me suis penché un peu sur le, sur le sujet. Et euh, avec mes yeux vachement novices au final de ce secteur, j'ai commencé à me dire, ok, comment c'est possible de pouvoir créer une vidéo avec des coûts qui sont moindres, donc forcément un rendu qui n'est pas, pas celui que tu vois à la télé, parce qu'on ne parle pas de centaines de milliers d'euros, mais qui soit hyper fonctionnel, tu vois, avec une logique vraiment héroïste, euh, parce qu'au final, euh, n'importe quel entrepreneur, il a envie d'avoir euh, tout ce qu'il veut, des beaux bureaux, euh, une belle vidéo, mais ce qu'il veut avant tout, c'est de se dire que s'il met un euro à un endroit, c'est pour récupérer 10 ou 100 euros derrière. C'est vraiment ça la logique d'un entrepreneur, c'est de faire de, de l'argent, euh, même si ce n'est pas le but... Euh, le but premier, mais en tout cas, c'est la logique si tu veux être périn et si tu veux pouvoir survivre. Et donc, je me suis dit, OK, comment est-ce qu'on peut faire ça Et donc, rapidement, j'ai commencé à regarder un peu comment, comment est-ce que ça se déroulait dans les process d'une de, 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 vidéo. J'ai identifié un peu les points qui, sont, qui étaient un peu poussiéreux et ceux qui l'étaient moins. Et petit à petit, je me suis dit, OK, on peut peut-être optimiser à cet endroit, à cet endroit, etc. Maintenant, c'était mon œil assez novice, encore une fois, parce que je, 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 je n'avais pas forcément une connaissance technique du milieu de la vidéo. Euh, bien que je l'avais plutôt de manière créative et je me suis dit qu'il fallait impérativement que je trouve une personne qui lui ait un, un bagage, un bagage euh, technique et donc je me suis mis à la recherche d'un associé chose qui est, qui est toujours une étape un peu, un peu sensible dans, dans la création d'une entreprise et j'ai rencontré des dizaines de personnes que j'ai fait venir, euh, j'avais mes bureaux à l'ancienne à The Family euh, pour ceux qui, qui connaissent et, euh, et j'ai rencontré une dizaine de personnes alors avec certains avec qui j'avais pas du tout de feeling et, euh, et pour le coup un associé je pense que je fais partie de la team de ceux qui se disent que ça, ça passe avant même la, la, la partie technique euh, d'autres avec qui euh, super super euh, super feeling mais pas forcément une, une, une vision des choses qui était qui était similaire alors même si c'est bien de ne pas être exactement le copycat de l'autre parce que sinon tu te challenge pas mais je sais pas il manquait à chaque fois quelque chose Jusqu'au moment où je rencontre Florent Vinouz, qui est donc devenu mon, mon, mon associé, mon associé euh, depuis le tout début, qui, euh, qui est un pépère de, de 39 piges, qui a déjà 25 ans d'expérience dans le milieu de la vidéo. Donc, d'un point de vue technique, il répondait à tous les critères. Le mec, c'est une machine de guerre. Il a fait freelance, il a, il a fait tout ce que tu veux sur tous les postes de la vidéo. Et d'un point de vue feeling, topissime. Et, euh, et d'un point de vue vision, pareil. Donc, lui était, euh, était, euh, ne connaissait pas du tout le milieu entrepreneurial. Il était vraiment un peu old school, mais dans le bon sens du terme dans la vidéo. Et à l'inverse, moi, j'étais plutôt le, 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 petit jeune, euh, le petit jeune entrepreneur qui ne connaissait rien à la vidéo, mais qui, par contre, avait envie de, de casser le game et changer, de changer de secteur qui, parfois, euh, peut être un peu poussiéreux. Et au final, la jonction et le, 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 le mélange de nos deux, deux compétences totalement différentes, mais au final, ultra complémentaires, ont permis de pouvoir lancer, euh, lancer Com et qu'on et que, et qu arrive à, à, à soutenir une croissance qui est celle de Com, qui est top et je touche du bois pour que ça, pour que ça continue et, et sans prétention aucune, mais voilà, ça fonctionne bien parce que je pense que les deux fondateurs ont vraiment une, une vision similaire avec des, 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 des compétences totalement complémentaires. Voilà, J'étais un peu long, mais c'était important parce que c'est vraiment là la genèse de, de Com et c'est vraiment une des raisons pour lesquelles ça, 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 on est arrivé là où on est arrivé avec toute la, la modestie que je peux avoir, hein, juste euh, très, très cool là où on en est. En tout cas, on est super ravis. Donc, donc voilà. Je, euh, je, je comprends tout à fait. Et, et souvent, c'est ce qui est très dur à faire pour un freelance, c'est de développer le côté technique et de développer mm -hmm. le côté créatif, le côté euh, visionnaire, le côté marketing aussi. C'est très ouais. dur souvent pour les freelances d'avoir un peu cette, euh, cette fusion des deux. Et là, dans une équipe, c'est euh, enfin, plus facile. Ça a été dur puisque tu as, as, as dû rechercher, euh, t as, t as recherché activement un associé. Mais trouver mm -hmm. ça, c'est vraiment parfait parce que dans la vidéo, je trouve que c'est un peu les, tous les éléments réunis. C'est ça qui, fait que, qui, qui assure la, la réussite d'un projet. En fait. Je trouve ça vraiment mm -hmm. euh, hyper important et hyper sain, ce, ce, euh, cet équilibre. Bah, je, 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 je suis vraiment totalement d'accord avec toi. Euh, et en plus, euh, en, en gardant en tête que ça aurait pu prendre une toute autre tournure aussi, parce que Florence, c'est une personne que je ne connaissais pas de base. Ça a été quand même un ami d'amis d'amis. Donc, c'était d'un cercle assez, assez lointain du mien. Mais en tout cas, je voulais vraiment que ce soit quelqu'un 
qui m'était recommandé parce que parce qu'un associé euh, si tu si, si vraiment la personne elle était elle était totalement euh, euh, inconnue euh, tu peux tu peux c'est comme une rencontre en soirée tu rencontres, rencontres une fille ou un mec euh, ça se passe très bien le, pendant un soir et quand tu passes une vacances des vacances avec lui pendant 10, 10 jours après tu as envie de lui casser la gueule tellement que tu n'en peux plus de lui <rire> et ça aurait pu être la même chose avec Flo ça aurait pu être une, une personne euh, malveillante avec euh, avec enfin euh, ou, ou, ou même juste juste aurait pu prendre une tournure où le, le mec se dit bah non mais en fait il me raconte que de la merde Harold c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire et voilà ça aurait pu prendre cette tournure là ouais, après vrai. on a tous fait des efforts euh, pour que pour que ça pour que ça aille dans ce sens et vraiment vraiment c'est j'insiste là-dessus mais c'est c'est un peu le c'est vraiment mon coup de cœur euh, mon coup de cœur euh, parmi les différents associés que j'ai pu que j'ai pu avoir parce que parce que on est grave différent et que ça a du bon d'être différent et, et, et voilà mais en tout cas je rejoins parfaitement ce que tu disais sur le, 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 le fait d'avoir une complémentarité de, de compétences et, et en fait euh, quand vous êtes arrivé vous, vous avez fait une vidéo de communication hyper décalée vraiment hyper ouais. décalée je la, je la mettrai en description pour ceux qui, qui, qui veulent la voir et, okay. et je trouve qu'avec Com en fait, vous prouvez en fait que, la, que, que la créativité parce qu'en général c'est vraiment en, je, je généralise un peu mais les mmh. vidéastes euh, n'aiment pas forcément le marketing. Enfin, disons qu'ils n'aiment pas se vendre. Et ce que je trouve mmh. intéressant dans, cette, dans, 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 dans la boîte de production, c'est que vous prouvez que la créativité en fait, peut être utilisée dans la vente. Avec mmh. des vidéos qui vont être décalées, qui vont être très drôles, qui sont hyper créatifs au final, mais qui sont aussi hyper, hyper euh, efficaces. Donc, co comment mmh. est venue en fait, cette idée euh, de… Euh, je veux dire, les boîtes, les boîtes de production, les vidéastes, souvent on a du matos, on a des idées, on a une équipe. Mais comment, comment est venue cette idée de tourner une vidéo de communication et de tourner même plusieurs vidéos de communication, mais pour vous bah C'est une très bonne question. Et à ça, moi, pour, pour moi, ça me paraissait un peu évident. C'est que si, si demain, tu fais une vidéo dans la… Dans, dans, enfin, tu, fais, pardon, un, tu crées une entreprise dans la vidéo, quoi de mieux que de parler de toi en vidéo enfin, C'est comme si tu je sais pas, t es, t es, t es sportif euh, et qu'on qu te dit euh, bah, montre-moi tes compétences bah, forcément tu vas montrer tes compétences dans ton sport tu vas pas, tu vas pas passer par d'autres chemins et je me suis dit que c'était un peu bah, c'était un peu logique de communiquer de cette manière puisque déjà ça nous permettait de nous de nous mettre en avant euh, à, dans le fond c'est à dire euh, bah, bah, de, faire, de faire propager euh, le, 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 le nom com et aussi de montrer techniquement ce qu'on savait faire euh, bah, visuellement donc en fait c'était parfait pour nous tu vois c'était limite hein, ça, ça, ça l'est encore d'ailleurs on en parlera tout à l'heure mais c'est mon outil de prospection au final tu vois la, 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 la vidéo et les vidéos qu'on fait de manière générale et euh, le côté différenciant et décalé ça c'est parce que déjà de, de, de base euh, mon ADN est un peu celle-ci et celle de Flo aussi c'est qu'on a toujours eu côté un peu euh, un peu un peu galerie on a envie de enfin voilà, on voit les choses plutôt plutôt positivement et on voulait que ça se retranscrive dans une vidéo et le côté décalé on sait que c'est un c'est une manière de pouvoir être être différenciant vis-à-vis -vis de ce qui se fait beaucoup on est quand même dans un dans un dans un dans un écosystème plus que et plus plus, plus en ce moment d'autant plus avec une génération Z qui arrive où il y a du binge watching de tous les jours on a du contenu photo vidéo ce qu'on veut de manière totalement continue, ce qui fait que bah, quand tu vois une vidéo, euh, c'est bien, mais au final, euh, tu en as vu 75 000 autres juste au-dessus et que tu regardes même plus, euh, même plus la vidéo dans son entièreté, tu regardes les 15 premières secondes, donc il faut être vachement catchy, il faut vraiment être différenciant vis-à-vis -vis de ce qui se fait, parce que sinon, bah, tu passes dans, dans la masse de ce qu'on va regarder tes viewers demain, et encore une fois, avec une génération Z qui arrive euh, à grands pas et qui est en mode… Euh, je, je regarde peut-être 1500 vidéos par jour. Donc, si jamais tu n'as pas un truc qui est un peu gueulerie, un peu différenciant et qui t'accroche, bah, au final, elle est très peu fonctionnelle. Et donc, de par tous ces, tous ces facteurs-là, et je rajouterais même à un autre facteur qui est le côté budget, euh, parce que c'était vraiment un des axes qu'on prend, euh, qu prend avec Home. Alors, initialement, c'était euh, parce que ça, ça, ça a évolué. Hein. Une entreprise, c'est organique, un business, ça, ça évolue. Ça change en fonction de ton marché, en fonction de ce que toi, tu as envie de proposer. Et, euh, et on était parti vraiment sur, sur une méthode initiale qui était, euh, on, fait une, on, on fait une vidéo à 1000 euros. Donc, 1000 euros, euh, c'est vraiment très ledge, c'est vraiment top. En termes de ROI, c'est incroyable en termes de, de prix. Et pour ça, on s'était dit, bah, on ne veut pas faire une offre juste comme ça et qu'on ne puisse pas la tenir derrière. C'est juste de dire que si c'est 1000 euros, c'est qu'on est vraiment sur la partie opérationnelle et que par contre, on implique, euh, on implique notre, notre, notre client dans la co-création de sa, sa vidéo. C'est-à-dire que plus tu as de budget, moins tu as de temps à, à, à investir toi en tant que client parce que bah, tu mets un budget conséquent, donc tu estimes que tu délègues le boulot et que le boulot doit être fait, ce qui est parfaitement normal. À l'inverse, si tu as un budget qui est un petit peu moins élevé, 
eh ben, c'est de se dire bah, que je contribue aussi à la création de ma vidéo en trouvant, euh, au lieu de, de payer des figurants, ça va être mes potes. Au lieu de, de prendre un acteur, ça va être moi qui vais être face cam. Au lieu d'aller choper euh, un lieu qui va coûter 1500 euros la journée, bah, on va se faire sa tête dehors ou dans ses propres bureaux. Donc voilà, on essayait de trouver les deux, trois petits points qui permettaient de se dire qu'on euh, réduisait les coûts euh, sans forcément réduire nos marges à nous et que tout le monde soit content puisque nous, on a, on a une vidéo qui est rentable euh, et avec une... Euh, et pour le client, une vidéo qui est super fonctionnelle, avec un coût qui est maîtrisé et qui a une logique héroïste super bonne. Je pars dans tous les sens, il y a plein de choses à dire, donc euh, je pars à droite, oui, à gauche, tu veux me dire. Hein. Mais, non, euh, mais euh, voilà, bah, du comme coup, ça, un suivi de… Bah, du coup, on, on, on peut continuer sur les offres. Euh, mm -hmm. C'est quoi à peu près vos offres à com Enfin, là, tu t'as expliqué ce que c'était initialement, mais, euh, mais actuellement, ouais. ça fait un an, la, la boîte, euh, vous l'avez ouais. fait en mai, c'est ça alors, on a, on, la structure juridique s'est créée en septembre. Donc, on va souffler officiellement nos bouger notre première, euh, première année euh, septembre, là, le 1er septembre. Mais la vidéo de lancement, on l'a… Attends, c'est vrai, tu as, as bien suivi. On l'a fait même au mois de juin, je crois. On l'a fait euh, tout début juin. Euh, donc, euh, donc, voilà, vidéo de lancement, euh, des demandes qui arrivent sur juillet euh, en, en mars, parce que la vidéo, elle a fait quasiment 200 000 vues sur tout, euh, tous nos réseaux. Et c'est là qu'on qu voit la puissance de la vidéo, c'est que… Pendant un an, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas envoyé un mail de prospection. Et je, je l'ai déjà dit, mais j'en suis tellement fier. C'est que en fait, nos vidéos nous permettent d'avoir du lead de manière totalement récurrente. Et cette vidéo de lancement qui a fait euh, 2000, de, 200 000 vues, et on a investi mais vraiment mais, mais le, 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 ce qu'il fallait pour, pour l'offre à 1000 euros en question. En termes de ROI, on doit être à, je sais pas, peut-être 10 000 par rapport au prix qu'on a mis, quoi, par, par rapport au chiffre d'affaires qu'on aura généré grâce à, grâce à cette vidéo. Et euh, tout ça pour te dire que ça, c'était l'offre de base. Et que maintenant, juste, on a… Juste ouais. une petite parenthèse, ouais, justement, que tu continues. Je tiens juste à souligner que ça, c'est vraiment incroyable. Connaissant le monde de la vidéo, euh, ne pas envoyer un seul mail de prospection, c'est incroyable. <rire> que ce qu'on ouais, ça, ça, ouais. pas de prod, c'est vraiment incroyable. Donc, euh, franchement… Bah, ça, ça, je pense que… On peut, bah, je te remercie pour, 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 pour ça et je pense que ça, ça vaut le coup vraiment d'en dans, dans discuter parce que pour tous les freelances, toutes les personnes qui bossent dans le milieu de la vidéo et qui ont un peu de mal à trouver, du, trouver des clients parce que c'est quand même compliqué et pas que dans le milieu de la vidéo, je pense que ça, on pourra se faire une grosse passe là-dessus. Je pense que je peux donner peut-être des conseils qui pourraient être, qui pourront être hyper intéressants pour certains. Mais, mais effectivement, ça, ça, on en est très fiers parce qu'au final, bah, nos, notre outil de prospection, c'est vraiment nos vidéos que nous, on, on fait. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore comme vous pouvez regarder, mais on communique énormément sur nous de manière décalée avec vraiment des choses assez sympas qui fonctionnent bien. Et donc, ce qui nous permet d'à chaque fois générer des leads. Et aussi, une autre logique, c'est de se dire que si, tu, si plus tu fais de vidéos, Cali et que tes clients sont contents de ce que, de ce qui, de, de, des vidéos que tu as faites, bah plus ils vont les mettre en avant forcément sur leur réseau à eux, plus ils vont te mentionner parce que ça se passe à 99% des cas, ça se passe super bien avec eux, donc ils sont contents, donc ils ont envie de nous mentionner dans leurs vidéos, donc plus, bah, plus on en fait, plus les gens sont contents et plus on nous, plus on nous mentionne, plus on a de la demande en 30 et au final c'est un cercle qui est, qui est ultra vertueux parce que bah, plus on fait de vidéos, plus on continuera à en faire et donc c'est une des raisons pour laquelle ça monte de manière exponentielle, c'est que et, et, et c'est une des raisons aussi pour lesquelles ça, ça, ça fait office de prospection parce que bah parce que parce que c'est une boucle qui est ultra vertueuse quoi. Donc on, on continue on continue en ce sens à, à 3000 Super cool, super cool. Bah, juste pour te rappeler la question, c'était les offres actuellement. Du coup les offres elles ont vachement évolué. Euh, on a toujours cette logique de la, la fameuse offre à 1000 euros qui a été celle qui nous a permis aussi de de nous différencier. Donc en fait on a catégorisé trois types d'offres. On a la première, euh, première partie d'offres. Donc, on, en fait, on catégorise ça d'un point de vue budgétaire. Parce que juste un petit mot avant de répondre à tes questions, euh, une des particularités de Com, c'est de ne plus imposer un budget, c'est-à-dire recevoir un brief et dire bah, c'est 12, 15, 20, 20 000 euros. C'est plus de dire, euh, OK, quel est le budget que tu alloues à la vidéo Donc, on a des, 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 des plus jeunes startups vraiment early qui nous disent, bah, les gars, j'ai 1 000 ou 2 000 euros. Et avec ces 1 000 ou 2 000 euros, euh, on, on lui dit quelle, quelle est la vidéo qu'on va pouvoir faire, la meilleure vidéo possible avec ce budget-là. Forcément, tu n'as pas la même vidéo avec 1000 ou 2000 qu'avec euh, 10 ou 20 000. C'est une évidence et les personnes le savent. Il y a vraiment un côté éducatif à avoir dans le point de vue de ton client. Mais au moins, ça lui permet de faire de la vidéo quali avec toujours cette logique terroriste. Et, euh, et, euh, et, et, et donc, du coup, la première, euh, première offre qu'on a, c'est entre 1000 et 3000 euros. Euh, donc là, ça va être, euh, on, a, on a plein de vidéos références sur notre site euh, par rapport à, ce, à ces vidéos-là. Ensuite, on a une autre offre qui est celle entre 3 et 8 000 euros. Donc avec euh, là, tu as un peu plus de moyens, un peu plus de budget. Donc tu peux avoir euh, accès à, à, à plus, de, plus, de, plus de choses comme, euh, comme des acteurs, des lieux et autres. Et ensuite, il y a comme premium, qui est la troisième offre, qui est des budgets au-dessus de 8 000 euros. 
Et donc là, on est vraiment sur du matos ciné avec de l'Alexa, avec, des, avec vraiment une, une vraie team. Et on crée, c'est vraiment pour, 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 pour avoir des, des vidéos qui sont proches de celles que tu peux voir, tu vois, à la télé, entre guillemets. Alors, même si 8000, c'est encore l'edge, mais c'est, c'est, c'est vraiment sur la partie premium. Et tu vois que quand tu es sur notre site et que tu vois les trois offres, les trois, trois, toutes les vidéos dans ces trois offres sont top, vraiment, je trouve. Mais, euh, mais c'est juste que tu vois que d'un point de vue, euh, d'un point de vue, euh, d'un point de vue euh, qualité, euh, qualité d'image, il y, y a un gap forcément puisque ton, ton matos change aussi. Et, euh, et voilà. Mais en tout cas, c'est nos trois offres, euh, nos trois catégories de fois. C'est, euh, c'est, c'est vraiment cool. En plus, j'ai vu la, la, la toute dernière vidéo de communication que vous avez fait, mais pour pour Com. Euh, et yes. j'ai, bien, j'ai bien aimé la comparaison entre euh, le côté luxe. Donc, euh, vous avez comparé les, les vidéos luxe que vous, que vous faites à un restaurant luxe et ouais. les vidéos ouais. accessibles. Et vous avez comparé ça à, à une brasserie. Donc, je trouve la comparaison, elle était efficace dans, dans, dans les deux côtés. Et, euh, et j'ai trouvé ça intéressant de réussir à concilier le luxe et l'accessibilité sans pour autant que le côté mmh. accessible paraisse cheap. Tu vois, paraît un peu cher. Au contraire, ça paraît… Euh, quand j'ai vu la, la comparaison avec la brasserie, je me suis dit, ah, c'est cool. Ça donne… Ça donne envie d'en, d'en faire, en fait. Ouais, bah ouais, parce que ce n'était pas genre soit tu soit as 10 000 euros et là, tu as un truc luxe, ou alors si tu as 2 000, bah là, on te fout dans un truc dégueu. De c'est ouf. plus de se dire que, <rire> que voilà, dans le luxe, bah, forcément, si tu, mets, si tu vas à dîner au resto avec ta chérie ou ton chéri et que tu mets 150 euros pour le dîner, euh, tu attends que le serveur il soit vraiment là pour, pour toi, que les plats soient, soient super, soient topissimes, tu n'as rien à faire, juste manger, kiffer. Et voilà. À l'inverse, tu as 10, 15, 20 euros parce que euh, là le but c'est pas de se faire kiffer c'est juste que ce soit plus fonctionnel, tu as envie de manger donc la référence avec tu as besoin de faire une vidéo par exemple pour tes prestats euh, sans que ce soit un truc de dingue euh, mais pour autant euh, dans une brasserie bah, pareil, tu as une super ambiance, tout est cool ton plat il est quand même bon et, et tu te dis putain, pour, pour, pour 15 euros ou 20 euros euh, je suis trop content de ce que j'ai mangé euh, l'ambiance était mortelle, c'est, c'est parfait et c'est vraiment le parallèle qu'on voulait faire et qui a, qui a été super bien perçu parce qu'elle a, elle fonctionne, elle fonctionne pas mal et euh, et aussi le côté un peu éducatif, parce que c'est vrai que, t'as, 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 et c'est normal, il hein, n'y a rien de plus normal, et ce n'est pas que dans ce secteur-là, mais tu as beaucoup de personnes parfois qui nous disent euh, « Ok les gars, je suis trop chaud pour faire une vidéo avec vous, euh, là j'aimerais avoir trois hélicoptères, euh, deux personnes qui sautent en parachute, et j'ai 1000 euros de budget. Enfin, » tu vois, je, fais, je tire les gros traits, hein, mais tout, tout le monde a des, je pense que tous les vidéastes qui nous écoutent ont déjà eu, ont déjà eu ça, mais il ne faut pas en vouloir en fait, il faut, faut vraiment se mettre dans un mode où il ne faut pas se dire « Qu'est-ce qu'il me veut ce, ce, ce client ou prospect euh, à me raconter ça Il n'a pas du tout le budget pour. » En fait, c'est juste que nous, on est, on est experts dans notre domaine, mais on ne l'est pas dans d'autres. Et à l'inverse, nos, tes clients demain, ils sont experts dans, dans leur domaine, mais pas dans, pas, pas dans la vidéo. Et donc, c'est juste que ce n'est pas de la mauvaise foi, c'est juste que c'est de la non-connaissance d'un secteur et que dans la vidéo, on ne se rend pas compte des coûts que ça peut engendrer derrière. Et donc, cette vidéo, c'était aussi, aussi un petit clin d'œil en se disant qu'il voilà, faut, il faut être, il faut être ravi, du, ravi du rendu que tu as par rapport au prix que tu as pu y mettre et que si jamais tu as mis 1000 euros, tu dois être tu dois avoir tes attentes qui sont à la hauteur de ces 1000 euros que tu investis, à la différence de si tu en mets, si mets 20 000. Et, et je pense, et on en reparlera aussi sur la partie commerciale, parce que je pense vraiment qu'il faut, faut qu'on passe une petite passe là-dessus, mais que le côté éducation de son prospect ou de son client, c'est, c'est un axe qui est juste majeur dans la réalisation de ta vidéo, parce que si tu ne l'éduques pas en amont, parce que la personne n'a pas forcément des connaissances de ce secteur-là, si tu n'as pas une première phase, une première accroche où tu expliques un peu bah, que les coûts, c'est ça, que, que ça fonctionne de, cette, de telle ou telle manière, que les allers-retours, ça se passe comme ci ou comme ça, bah, au final, tu as quasiment 100% de chance que euh, quand ta vidéo, tu la sors, euh, si la personne n'avait pas le budget que toi t'attendais ou en tout cas avoir des, des, un budget énormissime, bah, qu'il euh, y ait des incompréhensions sur le rendu, euh, qu'il y ait un nombre d'allers-retours qui, qui, qui explose par rapport à ce que toi, tu t'étais donné, et, et, et c'est du temps au final que, que, tu perds, euh, que tu perds après ton projet alors que si jamais tu passes 15, 20, 30 minutes en amont à vraiment éduquer, à vraiment avoir un échange avec, avec ton client bah, au final ça permet un, un gain de temps qui est juste énormissime, euh, énormissime à la fin de ton projet quoi. Clairement, Donc, euh, voilà. clairement, clairement euh, ça, en plus je l'ai, je l'ai souvent vécu et je me suis rendu compte que ouais. euh, pour m'en sortir il a fallu que je fasse un travail sur mon empathie avoir de, de l'empathie en mm-hmm. fait pour la personne en face de moi, pour le client en face de moi, euh, de, de vraiment vouloir le servir en fait avec, euh, mm-hmm. avec la vidéo, de vouloir comprendre son besoin d'une manière vraiment profonde. Mm-hmm. Et, et donc, c'est, c'est en faisant ce travail d'empathie-là que bah, c'est, c'est plus facile ensuite de travailler avec la personne, d'expliquer et d'être beaucoup plus, plus cool aussi quand le client bah, te dit bah, « j'ai, euh, j'ai, 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 j'ai que 1000 euros et j'ai envie d'avoir la dernière, la dernière pub Apple ». 
Donc, euh, donc ouais. voilà. <rire> on, on me l'a souvent envoyé en vidéo référence la dernière pub Apple. Mais ouais, non, mais clairement, clairement que l'empathie, ça fait partie du, 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 du jeu. Et ça ne doit pas être fake, ça ne doit pas être juste sourire pour sourire. Et, et parce que là, sinon, tu, 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 tu as un ulcère au bout de, de six mois. Ce qu'il faut, c'est que tu vraiment que tu comprennes ça, que, que tu l'intègres et que, et, que, et, que, et que ça fasse partie, partie intégrante de la. De, 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 des différentes steps que tu as dans ton, dans ton, dans, dans ton process de, de réalisation de la vidéo. Et, euh, et voilà, il faut, faut toujours se dire que, a priori, les gens sont, sont alors forcément, il y en a qui, qui sont mauvaises fois ou autres, mais que de manière générale, tout le monde est quand même relativement droit dans ses bottes, en tout cas, pas forcément des aspérités euh, négatives ou mauvaises. Et donc, juste si jamais il y a des incompréhensions à un certain endroit ou de la, ou de la, ou de la non connaissance d'un secteur, il faut juste prendre le temps de pouvoir éduquer, éduquer et d'expliquer, de faire comprendre aux gens et que, encore une fois, intégrer euh, totalement et pleinement que ce n'est pas une perte de temps, bien au contraire. Et que, et, que, et que ça change, ça change vraiment, vraiment le game. Quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est intéressant d'avoir fait, d'avoir soulevé ce, ce point. Et euh, comment ça se passe donc, euh, donc chez, chez Com, la, la partie commerciale, la partie, euh, la, la partie vente, on va dire mm-hmm. Eh bien, écoute, là, du coup, en gros, le Com, pour le moment, tu euh, as trois vraiment gros pôles au sein, au sein de la boîte. Euh, tu as un premier pôle qui est sur alors, qu'on appelle la partie, euh, la partie sales même si jamais encore une fois c'est pas aller chercher du business mais c'est tu vois le, 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 le créatif Nathan qui est vraiment sur la partie créativité des scénarios et moi qui fais office tu vois on pourrait faire le parallèle avec un, avec un dire qui c'est vraiment tu as du lead entrant bah, je fais les premiers calls je discute avec, euh, avec les prospects ceux qui sont intéressés par la vidéo euh, euh, bah, toutes les informations sur com une fois que tu as un prospect qui est converti en client qui est chaud pour faire de la vidéo euh, je l'envoie au pôle gestion de projet donc, on a dit plusieurs personnes qui s'occupent de la gestion de projet. Donc là, c'est vraiment, bah, OK, j'ai un budget qui est alloué, j'ai une deadline qui est, qui est, qui est, qui est, qui est celle-ci et bah, bon, je chapote mon, mon, ma gestion de projet de A à Z. Donc, je chope les lieux, les acteurs s'il y en a, etc. Machin. Je fais les allers-retours avec le client et les fournisseurs, les, les, les prestats et autres. Et euh, une fois que c'est fait, ça se balance sur le pôle post-prod. Donc, j'ai Airflow, mon associé. Euh, qui est vraiment bah, sur la partie post-production donc euh, première V1 euh, qui est renvoyée au chef de projet qui est soumis au client puis v, v, V2, V3 etc donc assez classique en soi mais très fonctionnel et, euh, et ce qui permet que chacun dans ces trois pôles bien distincts euh, soit, soit ultra compétent dans son secteur parce que je pense que tu vois si tu as un chef de projet qui gère la partie sales la partie gestion de projet qui regarde aussi le, la post-prod etc tu t'y perds, tu peux faire moins de projets, être moins, moins, euh, moins fonctionnel et moins, euh, moins compétent euh, plutôt que si tu te focuses vraiment sur toi, ton domaine et ton champ d'expert- d'expertise. Euh, c'est, 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 c'est le mieux en tout cas, c'est, c'est ce qui marche très bien pour, euh, pour Com. Et puis euh, là, ça bouge un peu là, en septembre parce qu'on a, on a trois nouvelles arrivées dont notre premier euh, vice dev, notre premier sale parce qu'on a envie de passer aussi, euh, enfin, d'avoir encore plus de, de leads et, euh, et donc qui va intégrer le, le pôle avec moi sur la partie, partie, partie commerciale. Ouais. Ok, c'est, c'est hyper cool, une super nouvelle. Et donc du coup, vous êtes combien actuellement Grave. On va être 12 en septembre. Ok, ok, ok. Ah ouais, c'est, c'est une bonne équipe, c'est, c'est, c'est une bonne croissance. Ça fait, ça fait ouais, euh, c'est cool. septembre, donc vous allez fêter les un an et, euh, et vous serez 12, c'est, c'est très cool. Ouais, non, c'est, c'est top. Après, encore une fois, c'est, c'est pas, c'est, enfin, le but ultime, ce n'est pas d'être 10 000 dans, dans la boîte. Il hein. ne faut pas, faut, 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 faut pas se dire que la croissance doit forcément être, euh, être collée au nombre de personnes qui y a dans ta boîte. Je pense que tu as yes. des boîtes qui sont 10 euh, en 10 ans et les mecs euh, génèrent 100 millions de chiffres d'affaires et kiffent mmh. leur life et, et c'est ce qu'il faut. Mais, euh, mais je pense qu'il il manquait, enfin, il, il, faut encore, il fallait encore 3-4 nouveaux talents pour pouvoir vraiment avoir une team qui est totalement. Euh, bah, totalement euh, merde. Mmh j'écrase le niveau de mon chien, qui est, qui est vraiment euh, totalement euh, compétent et, et chacun dans leur domaine. Et, et voilà, là, on, là ça, on va commencer à être, un, à, à, à être vraiment bien. Ouais. Le bateau est, est cool. <rire> Est-ce que tu aurais des conseils que tu pourrais donner à une, une, une jeune boîte de prod ou des, des personnes qui veulent se lancer dans la production de vidéos, que ce soit un vidéaste, que ce soit des, des, une, une équipe Est-ce que tu aurais quelques conseils euh, écoute, écoute, j'en aurais, j'en aurais la masse même. Je, je suis assez, au, enfin, petite parenthèse, je suis assez, assez open sur, notamment sur LinkedIn. Euh, on me contacte, on me contacte assez régulièrement. Je prends vraiment, en tout cas, j'essaie de prendre le temps de répondre à chacun. Donc, s'il y en a vraiment qui, qui veulent avoir davantage de, de, de précision et potentiellement de, de conseils que je peux avoir, qui, qui sont les miens. Et encore une fois, c'est pas, force, pas forcément dire que c'est, c'est ce qu'il faut faire, mais en tout cas, d'avoir mes conseils, n'hésitez pas à m'écrire. Et euh, si jamais je le dis là. Euh, comme ça pendant le podcast, je, j'aurais eu tendance à dire de, de vraiment essayer de trouver un petit peu son ADN, 
euh, de trouver, de trouver euh, un axe sur lequel s'orienter euh, parce que surtout dans le milieu de la vidéo où ça, ça nécessite d'avoir une créativité, une technicité et vraiment d'avoir sa patte, euh, sa patte euh, pour pouvoir être différenciant et pour pouvoir avoir, avoir, avoir du business, je pense que ça vaut le coup certaines fois de, de prendre un peu de temps en amont, de se poser, de se dire ok, quelles sont les compétences vraiment sur lesquelles je suis le meilleur Est-ce que c'est le motion design Est-ce que c'est vraiment la partie euh, Est-ce que c'est est, est, est ce que je suis hyper polyvalent Est-ce que je suis meilleur à la light qu est que je, Quel est vraiment mon, mon, mon domaine d'expertise euh, Donc ça, se poser et voir là où tu es bon, là où tu es un peu moins bon, voir ce qui te fait vraiment kiffer, ce qui te fait qui fait un peu moins, parce que ce n'est pas parce qu'on est bon dans un, dans un domaine qu'on sait vraiment ce sur quoi on a envie de s'orienter. En tout cas, de faire, voilà, tu vois, vraiment de se poser, de se dire, okay, qu'est-ce que je sais faire un peu moins bien faire, euh, ce que j'aime, ce que j'aime un peu moins. Et à partir de là, essayer de faire un petit schéma en se disant, OK, bah, ce qui en ressort, c'est qu'il faudrait que je, je sois plus à la cam pour des startups, parce que c'est ça qui me fait kiffer. Je te, je te, fais, je te donne cet exemple, hein. ce n'est pas forcément euh, ce qu'il qu faut faire, mais et de se dire, OK, là-dessus, comment est-ce que je peux proposer quelque chose d'assez créatif propre à ce que j'aime à ce qui peut fonctionner mais vraiment tu vois tendre sur, sur quelque chose d'un peu novateur en tout cas avec une vraie patte une vraie ADN parce que au final des gens talentueux on a dit, il y en a des centaines de milliers ça c'est une évidence mais ce qui permettra à chacun de faire la différence c'est parce que euh, il y aura un parti pris il y aura vraiment un, il y aura vraiment un axe sur lequel s'engager euh, plus que de faire un petit peu comme tout le monde euh, parce que c'est vachement euh, confortable d'aller sur un, sur un billet qui est un peu celui que tout le monde peut prendre parce qu'au bah, qu moins on se dit ok si tout le monde le fait c'est que ça fonctionne c'est qu'il y a de la demande donc je reste là-dessus ça peut être un parti pris qui se tient mais il y en a un autre surtout quand on est, euh, on est parfois en freelance ou autre c'est vraiment de se dire bah, je casse un peu les codes euh, je vais dans un axe qui est, qui est un peu moins courant que, que ce qui se fait euh, donc ça plaira à, à peut-être moins de monde mais en tout cas les personnes à qui ça plaira j'aurais vraiment vraiment euh, une, une traction vis-à-vis euh, -vis de, ce, de cette branche là et, euh, et encore une fois c'est un axe que tu peux prendre et qui peut évoluer euh, au cours des, des différents mois parce qu'encore une fois il faut, 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 être, faut être super malin je pense et avoir une souplesse d'esprit de, de pouvoir évoluer, changer ses offres changer sa manière de bosser tu vois nous on y pense très régulièrement donc là on a pris un parti pris un peu face cam etc et on, on, se, on se demande Très souvent, est-ce qu'il faut continuer en ce sens Est-ce qu'il faut aller sur d'autres choses Tu vois, on, fait, on tente de nouvelles choses dans nos vidéos de communication. Euh, il y a aussi une phase d'AB testing, c'est de voir si certaines choses marchent. Parfois, ça marche très bien, parfois un peu moins. Euh, tu vois, on a testé les vlogs, on s'est rendu compte que ça marchait méga bien. Euh, à l'inverse, on avait testé un autre truc qui marche beaucoup moins. Donc, ça fait partie du game de, 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 de tester aussi et de voir ce qui fonctionne le mieux en fonction de son profil et de, et de, son, et de son écosystème euh, et, et de ses prospects et autres. Et, euh, et en fonction de... de, de de, 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 en fonction de ce qui de ce qui ce qu'il en retire et ben se dire ok ben je parle dans cette direction euh, plutôt qu'une autre et puis voilà donc le, le, le mot euh, vraiment de la fin sur le conseil c'est euh, c'est c'est de pas hésiter de prendre des risques à aller sur un à aller dans un dans un dans un dans un dans un domaine dans un secteur de proposer quelque chose d'un peu novateur euh, même si j'aimerais c'est c'est pas c'est pas ce que font euh, ce que fait euh, tout le monde euh, mais au moins ça permet d'être euh, d'être encore une fois euh, différent sur et je pense que c'est le mot euh, important Surtout que ça se ressent, ça se ressent par, par exemple dans vos vidéos de communication, euh, quand je l'ai regardé, je voyais que ce n'est pas juste pour être décalé ou pour être drôle que vous faites ce, ce type de vidéo-là, c'est que c'est vraiment, vraiment authentique en fait. Il ouais. y a vraiment ce, ce, ce côté-là et du coup, ça se ressent. Ça veut dire que si c'était un, si un peu fake, si c'était un peu faux juste pour pouvoir faire des vidéos virales, ça se serait vu et je pense ouais. que ça aurait moins marché en fait. Ça aurait vraiment moins marché. Donc, euh, donc, je trouve que c'est un super conseil. C'est un super conseil. Je suis mille, euh, je suis mille fois d'accord avec toi. Et j'en je, parlais hier, c'est ouf, avec Anel, là, qui, euh, qui est la social media manager de, de Com, euh, qui avait commencé en stage euh, chez Com et là, qui, euh, qui, qui a été pris en CDI. Et, et, et c'est assez ouf, parce que c'est ce qu'on se disait. On se disait qu'au final, et ça, c'est une petite, euh, petite dédicace pour, pour tous les gens de Com, mais vraiment, je, vraiment, je, je le crois, c'est une boîte, c'est ses compétences, c'est c'est son domaine d'expertise et autres, mais c'est aussi les personnes qui, qui sont dedans. Et ça, ça peut paraître être le truc le plus bullshit ou story télé, mais c'est plus que véridique, c'est que tu as tout résumé. Genre, quand tu, quand tu veux véhiculer une image qui, est, qui émane pas d'un truc qui est nature, qui est vrai, donc des personnes, tôt ou tard, tu te fais cramer, tôt ou tard, c'est ça, ça, ça pue, ça, c'est ça. L'image que tu veux renvoyer euh, n'est pas, comme elle n'est pas vraie, bah, ça, ça se ressent. Et en l'occurrence, comme tous les gens de com, euh, le, le maître mot c'est bienveillance donc ça bosse mais quand je te dis que ça bosse sec ça bosse sec <rire> vraiment quand tu viens c'est ça bosse euh, mais toujours déjà dans une ambiance qui est qui est qui est vraiment cool avec 
vraiment une, une bienveillance qui permet de, bah, de se retranscrire à travers nos vidéos et je suis super content que tu soulèves ce point-là et que, et que, et que, et que et bah, tu, et tu, tu perçoives ça parce que c'est archi véridique. Ce n'est pas juste tu vois, euh, la partie émergée de l'iceberg où on veut montrer que c'est super shiny. Au final, euh, derrière, euh, le, le 7-8e de l'iceberg, c'est tout pourri. Euh, c'est tout l'inverse. C'est vraiment qu'on on, s'efforce en interne à ce que ça se passe bien. Et, et, et la base est tellement bonne dans chacun des gens qui, qui sont chez Com que, 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 que voilà, ça transpire dans nos vidéos. Et je suis, je suis content que tu aies soulevé ça. Ouais. Hyper cool. Hyper cool. Et au, au tout début de, de Com, euh, je mm -hmm. me rappelle que euh, vous travaillez avec des, des, des freelances. Ouais. Et euh, c'était quoi le. C'était quoi. Enfin, quel, quelle était la, la manière pour vous de choisir un freelance parmi les autres Ça peut ça peut-être peut aider les personnes qui écoutent, mais ouais. c'est quoi un. Bon, on ne peut pas trop généraliser non plus, vu qu'il y a beaucoup de, de personnes différentes, mais c'est quoi un bon vidéaste en freelance Enfin, c est, c est, quelles sont les qualités que tu remarques tout de suite c'est une bête de question. Avant de te répondre à cette question, je remets juste dans le, la, dans le, enfin dans le contexte, parce qu'effectivement, les, les premiers mois de com, le modèle un peu économique et, et vraiment de fonctionnement, c'était de se dire qu'on a une base qui était moi, Flo et les premières personnes qui ont rejoint l'aventure com. Donc, on était au début, on était quatre. Et c'était de, de se dire qu'on avait ce socle fort de gestion de projet, Flo sur la partie, la partie technique et moi sur la partie sales, pour faire simple. Euh, et que dès qu'on dès qu avait de la demande, que ce soit en dehors de Paris ou que ce soit euh, qu'on ait besoin de, de plus taffer de monde, on allait faire appel à des freelances euh, pour pouvoir, euh, bah, sur un moment ponctuel, sur un projet, euh, pouvoir répondre à n'importe quelle typologie en fait, de demande, euh, que ce soit un truc à 1000 ou à 10 000 euros. Bah, si tu si t'entoures tu des meilleurs freelances, ton rendu, il est, il est, il est aussi bien que si jamais c'était intermédié. Et donc, ça, c'était vraiment le modèle qu'on avait. Et donc, pour répondre à ta question sur la sélection des freelances, euh, je peux t'y répondre que rapidement puisque ce n'était pas moi qui étais sur la sélection à proprement parler euh, des freelances puisque la partie technique, c'est vraiment Flo, mon associé, qui s'en occupe parce que c'est lui qui a toutes ces connaissances-là. Moi, je les avais beaucoup moins et encore moins euh, au bout de trois mois de lancement de com. En toute transparence, hein, je, je pourrais te bullshiter en disant je connais tout. Euh, pas du tout. Euh, J'ai appris avec le temps. Et, euh, et moi, j'étais vraiment là par contre pour être… Je, je prenais mais à chaque fois entre 30 et 45 minutes avec n'importe quel freelance pour pouvoir m'assurer d'un point, euh, point de vue personnalité, c'est vraiment le, vraiment le mouton à cinq pattes, mais c'était que d'un point de vue personnalité, bah, ça transpire aussi comme, parce que si jamais tu as un mec qui est hyper technique, hyper bon, mais que pendant un tournage, ça se passe humainement, ça ne se passe pas aussi bien que nous on le souhaitait, ce qu'on souhaitait vraiment avoir avec nos clients, bah, ça n'allait pas, pas marcher. Donc, pour répondre vraiment concrètement à ta question, un, d'un point de vue technique, ce serait plutôt flow à qui il faudrait demander, et deux, c'est vraiment que, euh, que, que, que ça se passe bien pendant les tournages, donc d'un point de vue... Euh, euh, humain, que ce soit, que ce soit cool. Et, et, parce que tu vois, dans n'importe quel secteur, les, les, les gens, je n'aime pas ce mot, mais les gens, enfin les, les clients, n'importe quel type de client comme toi et moi, hein, dans n'importe quel type de domaine, ils attendent la finalité d'un service ou d'un produit. Donc, euh, je ne sais pas, tu achètes euh, une bouteille d'eau, c'est pour boire de l'eau. Mais ce que tu as aussi envie maintenant, c'est que quand tu vas acheter ta bouteille d'eau au supermarché, bah, que cette expérience-là, elle soit bonne. Et c'est exactement la même chose dans les vidéos. C'est que les, les, tes clients, tes prospects, ils veulent avoir une bête de vidéo à la fin. Ça, c'est une évidence. Mais ils veulent aussi que pendant qu'il y ait le, la gestion de ce projet, de cette vidéo, ça se passe méga bien. Ils ont envie de passer un bon moment. Ils ont envie que ce soit super cool. Et ça, c'est hyper important d'intégrer. Donc, le conseil que je donne à des freelances, c'est qu'au-delà d'être bon techniquement, parce que j'en suis, je suis sûr que tout le monde est bon dans, dans un domaine, c'est aussi de d'être alors ça paraît évident mais d'être sympa de, 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 de montrer que tu es investi que tu es motivé que 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 tu es déter et que es, et que tu kiffes ce que tu fais parce que parce que les attentes sont sont bien plus hautes qu'elles ont pu l'être je pense il y a 5 ou 6 ans ou en tout cas elles ont évolué et que maintenant vraiment le encore une fois le, le parcours enfin parcours utilisateur c'est pas que sur le site internet mais mais le parcours enfin le, le ce que ce que va vivre ton 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 client c'est c'est quasiment aussi important que que le livrable que tu vas lui donner à la fin à la fin du parcours de ta vidéo c'est bon, voilà. ouais, très vrai, c'est très vrai et, euh, et pour, pour, pour rajouter ce que, ce que tu dis, c'est vraiment hyper vrai parce que, par exemple, j'apprends beaucoup sur le business en écoutant des podcasts, en, en regardant des vidéos techniques, enfin, j'apprends beaucoup de cette manière-là, en lisant des livres, mais aussi, la, une, une manière dont, dont j'apprends énormément, c'est quand je vais au restaurant. Quand, quand je vais au restaurant, que ce soit, euh, un, un petit, que ce soit le, 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 le kebab du coin ou que ce soit un restaurant un peu plus, euh, un peu plus haut de gamme, dans, dans tous les cas, je suis super sensible à l'accueil que je vais avoir là-bas, que ce soit le serveur, que ce soit le, le restaurateur, je, je suis super sensible à ça. Et des fois, il y a de la nourriture, peut-être ce que je vais manger, je vais aimer, mais si l'accueil n'était pas bon, si je ne me suis pas senti bien là-bas, je ne vais plus retourner. 
même si la nourriture, elle est extraordinaire, même si elle est magnifique. Et, et j'aime énormément parce que ça m'apprend énormément sur mon propre métier qui est de, au final, est, on, on parle d'humain entre humains, en fait. Donc, euh, c'est donc vrai que c'est ouais. hyper important. Tu as donné le meilleur exemple, je trouve, dans le restaurant. C'est le meilleur exemple que tu as pu donner parce que c'est ah, le meilleur parallèle. Quoi. Moi, je préfère maintenant, franchement, je préfère aller bouffer dans un resto où l'ambiance est chamée, où le mec est adorable et le, le, la bouffe est, bon, est, est cool. Mais, euh, mais voilà, c'est surtout pour l'ambiance que j'y vais plutôt que l'inverse. Plutôt qu'un truc un peu prout prout où tu te, tu te fais recevoir euh, comme de la merdoum et que par contre, tu bouffes un plat succulent très bien. Mais je, je préfère totalement l'inverse. Et je pense que c'est euh, typiquement le typiquement les attentes de, 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 de dorénavant de, de, de la majorité des gens, c'est encore une fois, voilà, c'est de, de kiffer le moment, le moment plus que juste ton, le, 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 le fruit et la, la finalité du service ou du produit que tu vends. Clairement, clairement, clairement. Super cool en tout cas. Franchement, tu as, as, as donné beaucoup d'informations hyper intéressantes. Et, euh, ah, cool. et c'est quoi, quoi ta vision à peu près sur, on va dire sur un an dans, dans un an, si, euh, si, euh, si on se voit, on, on, doit, on, on discute dans un an, euh, où est-ce que tu aimerais te voir ou, euh, au, niveau, au niveau de ta, de ta boîte eh ben, écoute, euh, écoute, déjà d'un point de vue euh, humain et team, garder cette cohérence-là. Euh, je veux faire attention à tous les recrutements de com. Je, je mets la barre euh, extrêmement haute et, euh, et ce n'est pas prétentieux, mais c'est parce qu'encore parce qu une fois, euh, la boîte, c'est les personnes qui, qui c'est les personnes qui la créent, et donc ça, je vais faire super gaffe. Donc voilà, continuer à avoir une cohérence et une, et une super fusion au sein de ma team, ça c'est une évidence. Surtout que a priori, on sera un peu plus nombreux l'année prochaine, euh, et donc euh, on en reparlera l'année prochaine avec plaisir. Euh, de pouvoir continuer à développer de nouveaux nouveaux axes, euh, parce que parce qu'on en a pas forcément parlé, mais on, on a parlé de plein d'autres choses intéressantes. Mais euh, mais on ouvre pas mal de branches, tu vois. Là, on a la partie média qu'on va lancer, ça, ça va être l'énorme sujet sur septembre. Là, je pense que on en entendra parler pas mal. Euh, on a ouvert aussi la partie musicale ou sur laquelle on est un peu plus discret euh, volontairement, mais euh, donc, pas mal de clips de musique. On souffle sur pas mal de branches, donc j'ai envie de continuer à être super malin, développer de super enfin, de, de, de nouveaux secteurs, parce qu'au final, la vidéo, c'est tentaculaire. C'est-à-dire que tu fais de la vidéo, oui, mais tu peux le faire dans tellement de domaines de manière tellement différente qu'au final, c'est infini et que tu as une marge de progression qui, qui est juste démentielle. Donc, euh, le deuxième point, ce serait vraiment continuer à être innovant dans plein de secteurs. Euh, la troisième, c'est vraiment développer la partie publicitaire. Là, on a tourné la, notre première pub télé là, qui va passer euh, 1 août sur M6 pour, pour la boîte Merci Andy. Donc, on est trop content et, et euh, on a pas mal de nouvelles demandes. Et ça, c'est vraiment, vraiment un axe sur lequel j'ai envie de m'orienter parce que c'est des gros budgets, c'est une toute autre approche que ce qu'on que qu a pu avoir depuis le tout début. Ça ne veut pas dire switcher que là-dessus, mais ça veut dire vraiment avoir une nouvelle un peu en tête, une nouvelle branche typique euh, publicité. Et, euh, et donc, je te dirais aussi développer cet axe-là. Donc, euh, pour, pour le petit résumé de fin, c'est qui fait toujours autant ce que je fais avec toujours une, aussi, une team aussi stylée et avec toujours des nouveaux, euh, des nouveaux secteurs qu'on attaque avec des, avec des axes euh, et des ongles un peu, un peu différents. Ok. Bah, du coup, je me sens obligé de te poser une question sur la partie média et la partie musique. <rire> ouais, vas-y, grave. Euh, tu, tu peux m'en dire un peu plus sur, euh, sur, les, sur, les, sur ces différentes... Euh... Sur, sur ces différents pôles Oui. Alors, si on commence par la, la musique, euh, c'est venu assez rapide. Là, on, a, bah, enfin, on en parlera, parce que pareil, c'est en septembre qu'on va l'annoncer officiellement. Mais on a un nouvel ambassadeur qui, a, qui, qui, rejoint, qui rejoint la team. Alors, ce n'est pas de manière intégrante et autre, mais qui va vraiment, qui va vraiment être un petit peu l'ADN de, de Com sur la partie musicale, qui s'appelle DJ Lucky, qui n'est qui est, qui est pas aussi connu encore pour le moment que Booba ou autre, mais, mais qui commence à être très, très chaud et, euh, et qui, a, qui a plein de connexions et, euh, et, et, et avec lequel on a vraiment envie de commencer à, à intégrer le milieu musical euh, de Paris et de France de manière un peu plus générale euh, parce que, parce que, parce que je, je pense pareil que, comme dans les vidéos promotionnelles il y a un, il y a un, vrai, il y a un vrai je pense qu'il y a une porte d'entrée pour, pour faire de nouvelles choses parce que je, je pense que que c'est un microcosme au final de la musique. Il euh, y, 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 y a des acteurs qui sont présents depuis très longtemps et qui sont un peu toujours les mêmes et c'est très bien et je ne suis pas du tout en train de dire qu'il qu faut tout casser. Mais je pense que ce qui veut dire aussi que, que, que potentiellement, il y a un côté novateur à apporter à, aux clips musicaux. Euh, je parle vraiment du clip hein, sur la partie musicale. C'est pas du tout, on n'est pas du tout là en mode euh, à choper de nouveaux artistes ou autres. C'est vraiment sur la partie clip. Euh, on pense qu'il que y, y a de nouvelles choses à faire. Donc, euh, donc voilà, donc, il y aura pas mal de, pas mal de news de ce côté-là. Et sur la partie média, pareil. Euh, pareil, pareil. Je ne sais pas jusqu'où je peux en parler. Je n'ai pas utilisé pour, 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 pour rien, mais on, y a, on a vraiment envie de prendre un, prendre un, nouveau angle, un nouvel angle d'attaque 
sur la partie média et notamment sur le réseau social LinkedIn euh, parce que parce que voilà des, des combinis qui fonctionnent hyper bien et qui ont vraiment pris le, le, le lead sur la partie Facebook, YouTube, c'est c'est euh, Sur la partie LinkedIn, il n'y a pas forcément un acteur majeur, euh, un acteur majeur. Et là, on a eu trois quatre idées qui sont vraiment vraiment cool euh, qu'on aimerait pouvoir véhiculer et, et euh, véhiculer sur le sur le sur le notamment sur le biais de LinkedIn. Euh, sur la partie donc vraiment B2B parce que c'était une plateforme vraiment très business encore LinkedIn ce qui est très bien euh, et un peu moins tu vois B2C euh, comme YouTube peut l'être où c'est vraiment du t'as un peu de tout et un peu de rien ce qui est très bien hein. euh, mais voilà là on a lié un truc un peu plus pro mais toujours avec notre œil un peu différenciant et donc la partie média il y a un gros gros sujet sur lequel on est en train de s'orienter euh, même si ça veut tout et rien dire média c'est tellement large euh, mais euh, mais il y, a, il y a pas mal de choses donc on, on en reparlera assez rapidement je pense très cool très cool bon, en tout cas je vous, je vous encourage à fond <rire> c'est euh, vraiment des, des super projets j'ai hâte de voir tout ça et euh, j'aurais une petite dernière question euh, c'est quoi euh, c'est quoi l'anecdote la plus marquante la plus insolite que tu as pu vivre ce que tu as pu vivre sur un tournage euh... je crois que c'était au tout début de com euh, c'est tout <rire> ouais je crois que ça va être ça c'était au tout début de enfin, tout début ça, ça faisait à peine cinq mois qu'on avait qu'on avait lancé la boîte et on avait fait deux tournages en une journée un le matin à l'après-midi, et que le matin, c'était euh, une, une, une interview hyper classique euh, dans une grosse, grosse boîte, euh, très grosse boîte, mais vraiment, c'était un truc old school de dingue. Et donc, j'y suis allé, donc vraiment, nous, on est en mode plutôt un peu décalé, un peu délirant, mais on fait le taf, et, et que ce soit du décalé ou du très sérieux, on sait le faire euh, tout aussi bien. Mais voilà, on fait ça, et la l'heure d'après, donc on a switché direct avec Flo sur le sur l'autre le, tournage, et c'était un mec qui nous demandait absolument de pouvoir déguiser son cheval en licorne pour pouvoir pour pour le tournage et on a fait mais what the fuck enfin genre vraiment la différence entre entre le tournage du matin et le tournage de l'après-midi et euh, voilà bon c'est c'est pas l'anecdote euh, du siècle mais c'était très gaulerie parce que parce que ça montre c'est vachement révélateur au final de ce qu'on fait c'est qu'on peut faire du plus corpo au plus décalé avec des très gros budgets des de de, de très grosses entreprises comme des des, 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 des visions totalement what the fuck d'entrepreneurs de, et de start mmh. ou autres donc euh, bon, je, te, je te dirais celle-ci euh, je t'avoue que j'ai rien d'autre sous le coude mais je te, je te dirais je t'aurais je, je dit celle-ci ouais. <rire> ok ouais ça, ça montre vraiment la diversité ouais. qu'il peut y avoir dans, dans la vidéo aussi c'est très très, 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 très 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 révélateur de ça ouais de, de ouf Ok, bah c'est super cool en tout cas. Franchement, on a, on a plein de choses. Je, je pense qu'on pourrait continuer pendant deux heures encore. <rire> tellement il y a des chances. Ouais. <rire> tellement, tellement, tellement il y a d'axes hyper intéressants. Et, euh, et je, te, je te remercie encore d'avoir accepté de passer sur le podcast. Je pense que ça va, ça va être plaisir. personne. Ça va être vraiment hyper intéressant. Et, et je, te, je te remercie beaucoup pour ça. Eh ben, écoute, avec grand plaisir. Et puis, euh, et puis euh, écoute, on, on, se re, on se tient au jus pour de toute façon nos aventures respectives. Et puis, on se dit qu'on se refera un petit, un petit point l'année prochaine pour voir si, si, si j'ai répondu à tout, tous les critères qu'on se sera donné aujourd'hui. <rire> pour yes. voir si ça, si ça tient. Quoi. Yes, yes, on fait comme ça. On fait comme ça. Ça roule. C'était l'épisode de la semaine de Un café avec un vidéaste. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin. Et je te dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Un Café avec un vidéaste.